అందరికీ నమస్కారం నా పేరు కల్లేపల్లి అంజలి అంతకాపల్ క్లస్టర్లో సీఏగా చేస్తున్నాను హిర మండలం మండలము శ్రీకాకుళం జిల్లా అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈ అపరాల సాగు అనేది ఎక్కువ మంది రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో సాగు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే అంతకాపల్లి క్లస్టర్లో ప్రకృతి వ్యవసాయదారుడు అయినటువంటి శివకథ ధనంజయరావు గారు అపరాల సాగు విధానం కోసం బీజామృతం తయారీ విత్తన శుద్ధి విత్తనాలు జల్లుకునే విధానాన్ని చూద్దామా అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం అమ్మ అపరాలు వేసుకునే సమయం వచ్చింది కదా కాబట్టి విత్తనాలని బీజామృతంతో ఎలా విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి బీజామృతాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను సరే అమ్మ ఎలా తయారు చేయాలో చెప్పండి అమ్మ బీజామృతం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ సిద్ధంగా ఉంచాను దేశీ ఆవు పేడ ఐదు కిలోలు దేశీ ఆవు మూత్రం ఐదు లీటర్లు ఇరవై లీటర్ల నీరు యాభై గ్రాముల సున్నము గుప్పెడు పుట్టమట్టి అలాగే ఒక టబ్బు మా బీజామృతం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ముందుగా ఇరవై లీటర్ నీటిని ఈ టబ్బులో తీసుకోవాలి అమ్మ టబ్బులో నీళ్ళు వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వేసుకున్న నీరులో మనం తెచ్చుకున్న ఐదు కేజీలు దేశీ ఆవు పేడను పల్చుడు గొడ్డులో మూట కట్టుకొని వేలాడి తీయాలి ఇలా నీటిలో మూటను వేలాడి కట్టిన తర్వాత దేశీ ఆవు మూత్రాన్ని ఐదు లీటర్లు ఇందులో కలుపుకోవాలి ఆవు మూత్రాన్ని వేసినాము సున్నము పుట్టమట్టి ఏం చేయాలమ్మా తాతయ్య మంచి ప్రశ్న వేశారు ఆ పుట్టమట్టిని సున్నమును కూడా ఇందులోనే వేసి కలుపుకోవాలి అమ్మ అన్ని వస్తువులు అందులో కలిపాం కదా బీజామృతం తయారైనట్టేనా అమ్మ ఇంకా బీజామృతం తయారు కాలేదు ఇప్పుడు వేసిన మనం అన్ని వస్తువులు ఇలా పన్నెండు గంటల సేపు ఉంచి కర్రతో సవి దిశలో ఉదయము సాయంత్రం కలుపుకోవాలి అప్పుడు బీజామృతం తయారవుతుంది అమ్మ ఈ బీజామృతంతో పన్నెండు గంటల తర్వాత విత్తన శుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలనేది చెప్తాను అయితే బీజామృతం తయారు చేసుకుని పన్నెండు గంటలు అయ్యింది కదా ఇందులో ఉన్న పేడ మూటని గట్టిగా పిండుకోవాలి ఇలా పిండుకున్న తర్వాత ఈ మూటను తీసి మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇది బీజామృతం తయారైనట్లు దీంతో మనం విత్తన శుద్ధి అనేది చేసుకోవాలి అమ్మ బీజామృతం తయారు చేసుకున్నాం కదా మరి విత్తనం శుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలి అమ్మ బాగానే అడిగారు విత్తనాలు అనేవి ఎకరాకి పదమూడు నుంచి పదహారు కిలోలు తీసుకోవాలి అది ఇలా ఒక గోను పట్టాపై వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న విత్తనాలను పరుచుకొని మనం తయారు చేసుకున్న బీజామృతంతో చిలకరిస్తూ కలుపుకోవాలి అమ్మ ఇతరం ఇప్పుడే పొలంలో జలుకోవచ్చా అయ్యా మంచి అనుమానాన్ని వ్యక్తపరిచారు 
ఇలా విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న విత్తనాన్ని రెండు గంటల నీళ్ళలో ఆరపెట్టుకొని పొలంలో జల్లుకోవాలి అమ్మ విత్తనం శుద్ధి చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి అమ్మ ఇలా విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న విత్తనాలని మనం పొలంలో జల్లుకోవడం వల్ల ప్రతి విత్తనం కూడా మొలకెత్తుతుంది అలాగే విత్తనం నుండి కానీ భూమి నుండి కానీ వచ్చే వ్యాధులని అరికట్టవచ్చు బీజామృతం ఎలా తయారు చేయాలో విత్తన శుద్ధి ఎలా చేయాలో చెప్పినందుకు చాలా సంతోషం అమ్మ ఇలా విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న విత్తనాలని శివకల ధనంజయ్ గారి పొలంలో చల్లుతాము అలాగే మీరందరూ కూడా ఆచరించాలి దీని మొదటి దూకులో గణజీవామృతం వేసుకొని దున్నుకోవడం జరిగింది మరలా మెత్తగా దున్నుకొని విత్తనాలు చల్లుకోవడం జరుగుతుంది అమ్మ మీరు చెప్పినట్లే విత్తనాలు చల్లేసాము సరేనయ్యా మొలకొచ్చిన ఇరవై రోజులు నడు వచ్చి చూద్దాం సరేనమ్మ అయ్యా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో దుక్కుదున్ని విత్తన శుద్ధి చేసుకొని విత్తనాలు చల్లుకున్నారు కదా ఇరవై రోజులకి పంట ఎలా ఉంది మీకు ఏమనిపిస్తుంది ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో అపరాలు వేసుకోవడం వలన మొక్కలు బాగా మొలకెత్తాయి ఈ అపరాల వలన దిగుబడి బాగా వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో ఈ అపరాల పంట నాతో చేయించినందుకు వ్యవసాయ శాఖ వారికి ధన్యవాదాలు విన్నారు కదా మన ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతు అయినటువంటి శివకళ ధనంజయ్ రావు గారి మాటలు అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులు పాటించి అధిక దిగుబడిని అధిక ఆదాయాన్ని పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు